మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కొరకు మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ బటన్ ని నొక్కండి సత్యాలు చెప్పడానికి సాహసం కావాలి నిజాలు చెప్పే పత్రికలు రావాలి చదవండి మెట్రో ఈవినింగ్ నమస్కారం నేను శ్రీమణి ఈనాటి మెట్రో ఈవినింగ్ వార్తల సమాహారానికి స్వాగతం ఈనాటి ముఖ్య అంశాలు పంద్రా ఆగస్టుకు గోల్కొండ కోట రెడీ ముప్పై జిల్లా కేంద్రాల్లో మంత్రుల జెండా వందనం తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ గెలుపు ఖాయం ఎడిటర్ల సమావేశంలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ రాబోయే ఎన్నికలకు మేం సిద్ధం ఒంటరిగా నిబరిలోకి దిగుతామంటూ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అధినేత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వెల్లడి కంటి వెలుగుకు కార్యక్రమానికి ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేసిన జిహెచ్ఎంసీ చచ్చిన పార్టీకి మెరుగులు దిద్దటం కోసమే రాహుల్ పర్యటనన్న భాజపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ వివరాల్లోకి వెళితే స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు చారిత్రక గోల్కొండ కోట ముస్తాబైంది తెలంగాణ ఏర్పడ్డ తర్వాత ఇక్కడ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించాలన్న సీఎం కేసీఆర్ తీసుకునే నిర్ణయంతో వరుసగా ఐదోసారి కేసీఆర్ జెండా ఎగరవైపోతున్నారు ఇక్కడి నుంచే ఆయన ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు అలాగే అమరవీరుల స్థూపం వద్ద నివాళి అర్పిస్తారు ఈ ఏడు కూడా పంద్రా ఆగస్టు వేడుకలకు చారిత్రక గోల్కొండ కోటను అన్ని రకాల హంగులతో ముస్తాబు చేశారు బుధవారం నిర్వహించే భద్రతా కార్యక్రమాల రిహార్సల్స్ తో పాటు పోలీసు వివిధ భద్రతా బలగాలు కవాతు నిర్వహించాయి నిఘా వర్గాల సూచనల మేరకు అన్ని రకాల భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు సీనియర్ పోలీసు అధికారులు చెప్పారు మరోవైపు విద్యుత్ దీపకాంతులతో వారసత్వ సంపద దగదగలాడుతున్నది వేడుకలకు ముఖ్యమంత్రి కాన్వాయ్ వచ్చే రూట్ లో భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేస్తున్నారు వేడుకలకు జరిగే హైదరాబాద్ లోని గోల్కొండ కోట పరిసరాల్లో వేల మంది పోలీసులను మోహరించింది ఇందుకు పోలీస్ శాఖలోని అన్ని విభాగాల సేవలను వినియోగిస్తున్నట్టు సీనియర్ అధికారులు తెలిపారు స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ముప్పై జిల్లా కేంద్రాల్లో మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు జెండా ఎగురవేసి వందనం స్వీకరిస్తారు అలాగే ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలను విజయాలను వివరిస్తారు ఇందుకోసం ఎవరు ఎక్కడ జెండా ఎగురవేయాలన్నది ప్రభుత్వం జాబితా విడుదల చేసింది ఆయా జిల్లాలో జెండా వందనం చేసే మంత్రులు ఇతర ప్రముఖుల జాబితాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న కంటి వెలుగు పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మెదక్ జిల్లా మల్కాపూర్ లో స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజైనా బుధవారం ప్రారంభించనున్నారు రాష్ట్రంలోని ప్రతి శాసనసభ నియోజకవర్గంలో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తారని రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరికి ఉచితంగా కంటి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించడంతో పాటు ఉచితంగా కళ్లజోళ్లను అవసరమైన వారికి ఉచితంగానే ఆపరేషన్లు నిర్వహించనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు పంద్రా ఆగస్టు నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఈ పథకంపై ప్రగతి భవన్ లో సీఎం కేసీఆర్ వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు చెందిన ఉన్నతాధికారులతో సమీక్షించారు ఎక్కడ లోపం లేకుండా రాష్ట్రంలోని మొత్తం పన్నెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఒక్క గ్రామ పంచాయతీల్లో ప్రతి గ్రామంలోని ప్రజలకు లబ్ధి చేకూరేలా వైద్య శిబిరాలను నిర్వహించాలని స్పష్టం చేశారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మోడీ తిరిగి ప్రధాని అయ్యే అవకాశమే లేదని ఏఐసిసి అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ అన్నారు తెలంగాణలో పర్యటిస్తున్న రాహుల్ గాంధీ ఈ రోజు ఉదయం హైదరాబాద్ లో పత్రికా సంపాదకులతో సమావేశమయ్యారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ మోడీ మళ్లీ ప్రధాని కావాలంటే ఆ పార్టీకి రెండు వందల ముప్పై సీట్లు కావాలని కానీ అది అసాధ్యమన్నారు స్థానిక పొత్తులపై స్థానిక నేతలు నిర్ణయం తీసుకుంటారని తెలిపారు రాహుల్ గాంధీ వివాహ అంశంపై విలేకరులు ప్రస్తావించగా తనకు కాంగ్రెస్ తోనే వివాహం అయిపోయిందని చమత్కరించారు రాబోయే ఎన్నికలకు సంబంధించి సెప్టెంబర్ లోనే తమ అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తామని తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అధినేత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వెల్లడించారు రాబోయే ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా నిబరిలోకి దిగుతామని స్పష్టం చేశారు ఇదే సందర్భంలో రాష్ట్రానికి రీతిగా కేంద్రం వ్యవహరించడం తగ్గదని కేంద్రంపై విమర్శలు గుప్పించారు రాష్ట్ర పర్యటనలో ఉన్న రాహుల్ వాస్తవాలు తెలుసుకుని మాట్లాడితే గౌరవంగా ఉంటుందని హితవు పలికారు తెలంగాణ భవన్ లో ఆయన అధ్యక్షతన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ నెల పదిహేను నుంచి ప్రారంభం కానున్న కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని జిహెచ్ఎంసీ సిద్ధమైంది ఈ మేరకు కావలసిన ఏర్పాట్లు చేశారు హయత్ నగర్ ఎల్బీ నగర్ సరూర్ నగర్ జిహెచ్ఎంసీ సర్కిల్ అధికారులు 
ఈస్ట్ జోన్ కమిషనర్ శ్రీనివాస్ స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు ఏర్పాటును పర్యవేక్షించారు ఎక్కడ ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని ఇలాంటి అవకాశం అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జిహెచ్ఎంసీ ఈస్ట్ కమిషనర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి సరూర్ నగర్ ఉప కమిషనర్ హరికృష్ణయ్య కార్పొరేటర్ విఠల్ రెడ్డి తెలిపారు రాహుల్ గాంధీ ఏ రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తే అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోతుందని భాజపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ జోస్యన్ చెప్పారు రాహుల్ గాంధీ పర్యటన వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కానీ హైదరాబాద్ నగరానికి కానీ ఒరిగేదేమీ లేదన్నారు చచ్చిన పార్టీకి మెరుగులు దిద్దటం కోసమే రాహుల్ పర్యటనాన్ని ఎద్దేవా చేశారు సికింద్రాబాద్ సీతాఫల్ మండిలో భాజపా ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న నగరపాట కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావుతో కలిసి ఆయన హాజరయ్యారు రాష్ట్ర ప్రజల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసిన పథకాలను వివరిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజలకు తెలియజేశారు రూపాయి పదనంతో నిన్న నష్టాలు మూటగట్టుకున్న మార్కెట్ ఈ రోజు లాభాల బాట పట్టాయి ఫార్మా బ్యాంకింగ్ ఐటీ ఆటోషర్ల అండతో దేశీయ సూచీలు లాభాలు నమోదు చేశాయి సెన్సెక్స్ రెండు వందల ఏడు పాయింట్లు లాభపడి ముప్పై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల యాభై రెండు పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది నిఫ్టీ డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ ముప్పై ఐదు పాయింట్ల లాభంతో పదకొండు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు పాయింట్ పది పాయింట్లకు చేరింది డాలర్తో రూపాయి మార్గం విలువ అరవై ఆరు పాయింట్ ఎనభై ఎనిమిది రూపాయల వద్ద కొనసాగుతోంది మరిన్ని వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి మెట్రో ఈవినింగ్స్ వర్తమాన రాజకీయాలు తెర వెనుక భాగోతాలపై డీకే అక్షింతలు ప్రతి సోమవారం మీ గోల్కొండ టీవీలో త్వరలో యూట్యూబ్లో మా పోస్టింగ్లు మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మిత్రులతో కూడా చేయించండి